Oi, gente, tudo bem? O convidado do terceiro episódio do filme Falado é João Moreira Salles. A gente conversou sobre a Rabaldi, uma série de reportagens que foi escrita por João e publicada na revista Piauí em seis partes. Essa conversa é uma verdadeira aula sobre a Amazônia e sobre o Brasil. Até porque a principal mensagem é olhar para a Amazônia é descobrir quem somos. É o bem mais importante que o Brasil pode oferecer para o mundo. João Moreira Salles é documentarista e editor da revista Piauí. Dirigiu cinco longas metragens, Notícias de uma Guerra Particular, ou dirigido por Kátia Lund, que discute as raízes da violência no Rio de Janeiro. Nelson Freire, que observa o processo criativo do pianista Nelson Freire, entre atos, que acompanha a campanha de Lula à presidência em 2002. Santiago, um ensaio sobre Santiago e as imagens que fez dele em 1992. No Intenso Agora, uma reflexão poética sobre as imagens produzidas durante maio de 68. Além disso, foi durante muitos anos produtor de Eduardo Coutinho, um dos cineastas mais importantes do cinema brasileiro, falecido em 2014. Agora fiquem com a entrevista, eu espero que gostem. Então, antes de tudo, eu agradeço, João, por ter aceitado o convite. É, fico muito feliz para a gente discutir esse assunto tão importante, tão fundamental. A minha primeira pergunta é como é que você começa esse projeto? É, de onde vem? Eu sei que isso vem de anos antes da publicação em si, né? É, vem, vem dessa, dessa constatação de que é, eu... Eu conheci muito pouco a Amazônia, eu acho que se somasse todos os dias em que eu passei na região, desde a minha infância até é, o ano em que eu fui para lá, 2019, sei lá, dava três ou quatro ou cinco dias no máximo, assim. E, e eu, eu, não sou, eu, não sou um, eu não sou uma exceção, eu acho que isso é um pouco a regra, né? É, a regra de brasileiros que não conhecem a Amazônia, a maioria das pessoas que não é de lá, não vai para lá, não conhece é, e, e, portanto, não se deixa impregnar por aquela paisagem, não entende a dimensão daquilo, né? E à medida que, enfim, é, você vai pensando no Brasil e você vai vendo mais ou menos de que maneira o Brasil se insere no mundo, vai ficando bastante claro que a Amazônia é o é o, é o que a gente tem de realmente é, que nos distingue, né? É o, é o, é o que nos põe ou nos tira é, da... Do, 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 da, da conversa entre as nações é, do mundo. É, porque a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, porque a Amazônia regula clima, porque a Amazônia é responsável por pelo menos três sistemas é, geobiofísicos que regulam o equilíbrio do planeta, é, ciclos hídricos, a floresta produz alguma coisa em torno de 20% da água doce do mundo, tem também cerca de 20% da biodiversidade, que é um outro desses sistemas assim, os quais o, o planeta não, não, não é esse que a gente conhece, é outro. E, por fim, captura carbono. Né? Na Amazônia tem uma quantidade de carbono, de carbono estocado em matéria orgânica no mundo. Se você acrescenta o carbono estocado no solo, a Rússia, pela dimensão é, do país, é, tem mais carbono, carbono estocado do que nós, mas em matéria orgânica é, somos nós. E carbono, evidentemente, regula clima, como a gente sabe. Então, a Amazônia é absolutamente crucial né, para que o planeta permaneça o planeta que a gente conhece. E a gente dá muito pouca atenção a ela. E aí eu decidi, podendo fazer isso, evidentemente, uma, profissionalmente eu posso fazer isso, porque é, eu estou numa revista, é, que tem interesse nessas coisas, eu sugeri ao editor é, que eu fosse para lá passar seis meses e, e para para ver, para ver, para ver e, e tentar compreender quais são quais são as glórias e as misérias da, da Amazônia. A Amazônia é grande demais, não é em seis meses que você vai conhecê-la, então eu circunscrevi o período que eu fiquei lá a um só estado, que é o estado do Pará. E, e o Pará é um bom lugar para você tentar uh, conhecer a Amazônia, pelo menos conhecer, ter uma primeira impressão da Amazônia, porque o Pará tem um pouco de tudo que a Amazônia tem. O Pará tem áreas protegidas, 
algumas das maiores áreas protegidas no mundo tropical, no planeta inteiro. O Pará tem áreas desvastadas, desmatadas e são praticamente desertos produzidos pela mão humana. O Pará tem garimpo, o Pará tem terras indígenas, o Pará tem unidades de conservação, o Pará tem assentamentos, o Pará tem violência, o Pará tem beleza, o Pará tem mercúrio nos rios e tem rios transparentes, o Pará tem bois, tem pastos, tem soja, tem lavoura, mas também tem agroflorestas. É, enfim, o, o, o Pará tem, tem grandes cidades, ou pelo menos duas cidades importantes, que é Santarém, e, e Belém, e quando a gente pensa na Amazônia, geralmente a gente não pensa em cidade, deveria, porque quase 80% da população no bioma mora na cidade. Então, a Amazônia é, do ponto de vista demográfico, essencialmente urbana, não é florestal. As pessoas não estão na floresta, as pessoas estão nas cidades. Então, o Pará tem tudo isso. É, então, eu fiz de Belém a minha base, e aí eu eu, eu, eu ia e voltava de Belém em viagens de uma, duas, três semanas para meio que conhecer um pouquinho de tudo. E você, na primeira parte, né, no primeiro artigo que você publica, é, uma das, a primeira frase, literalmente, é que você fala da, da tua sensação de acordar em Belém, né? e de você ter o sol presente e um sol equatoriano sem nenhuma mata visível, né? isso bem ali no centro de Belém, né? Na, no coração de Belém. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, é, sobre essas suas observações da cidade, sobre até essa falta, como você também coloca no texto, é, de você, por exemplo, procurar ali elementos que são típicos da região e você não encontrar, né? É... Eu, 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 eu fui para Belém num voo noturno, que era o único que tinha saindo do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Né? Então, eu cheguei lá por volta de duas da manhã e tomei um táxi e fui para o hotel. E eu não conhecia a cidade. Então, na verdade, é, a cidade estava às escuras. O, o táxi tem aqueles insufilmes e tal, que tornava tudo ainda mais, mais opaco. Então, a cidade era meio que um mistério. Eu cheguei no hotel, subi. O quarto era alto, ficava, sei lá, no oitavo andar, no andar, já não me lembro. E aí a minha primeira visão da cidade foi bem cedo, na manhã seguinte. Eu acordei seis e pouco, porque eu tinha a primeira reunião começava dali a uma hora, uma hora e tanto. E a primeira coisa que eu vejo, eu, 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 eu registrei. Eu registrei, é, tirei uma fotografia e fiz um, uma pequena sequência de 10, 15 segundos. Né? E a sensação é muito impressionante, porque é uma, é uma cidade fustigada por um sol equatorial, né? portanto, um sol que está bem em cima da gente, né? muito próximo de onde a gente está, e, portanto, um sol furioso, aqui um martelo à cabeça, e a cidade não está protegida contra esse sol, porque ela, enfim, é, eliminou a sua, a sua vegetação, a sua paisagem natural, e são prédios que poderiam estar em São Paulo, são prédios que poderiam estar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde quer que seja. Ou seja, é uma cidade que foi construída num lugar específico, mas é uma cidade genérica, e muito pouco apropriada para o lugar onde ela está. Né? É, todo mundo precisa de ar-condicionado o tempo todo, todo mundo vive atrás de vidros, é, 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 fumê, porque, porque se for um, um, um vidro translúcido, uma, o, o sol te, te atravessa como, uma, como, uma, como uma, uma lâmina, entende? Então, a sensação de uma cidade que está no lugar errado, uma cidade que transformou o lugar em que estava no lugar errado. E se você vê, se você lê a descrição uh, dos naturalistas que chegaram a Belém um, por volta de meados do século XIX, o Bates, por exemplo, é um deles, que veio com Wallace, que depois iria para a Ásia, e o Sudeste Asiático, e lá escreveria uma coisa, enfim, ele, ele, o Wallace. É, desenvolveria paralelamente ao, ao Darwin a teoria da, 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 da evolução e parte dessas intuições ele, ele tem aqui no Brasil nessa viagem que ele faz com o Bates o Bates escreve Belém como uma cidade agradabilíssima, aprazível é, onde nunca se sente calor porque é uma cidade com muita vegetação como você não sente calor na mata né? tudo isso foi eliminado. Então, Belém é uma cidade que já não sabe onde está. E, de certa maneira, isso foi um impacto, o primeiro impacto, a primeira impressão 
de como nós, brasileiros, que ocupamos a floresta, nos relacionamos com ela. A gente se relaciona com ela sem compreender o lugar em que a gente está. Né? É, e aí, à medida que os dias foram passando, que eu fui ficando em Belém, é uma coisa bastante presente. Claro que você tem as exceções, mas, de modo geral, as pessoas que moram em Belém é, estão de costas para a floresta, estão de costas para o bioma. E estão de costas para o bioma, inclusive, em relação àquilo que encontram nos supermercados, que eu acho que é isso que você está descrevendo. Você vai num supermercado e é mais fácil você encontrar, pelo menos no supermercado que eu fui, que é um supermercado muito grande, bastante central, é muito mais fácil você encontrar é, frutas importadas do Peru, é, do Chile, do sul do Brasil, da Argentina, maçãs, peras, morangos e tal, do que você encontrar frutas amazônicas, entende? Se você se esforçar, você, você, você encontra, mas você precisa se esforçar, porque aquelas que estão ao alcance da mão não são frutas de lá. Assim como é mais fácil você, na boca do caixa, comprar amêndoas da Califórnia do que comprar castanhas do Pará. Né? E você tem o Vero Peso, onde chegam todos os produtos da floresta e é um lugar em que as pessoas... É, que as pessoas frequentam, que os, que, os, que os turistas visitam, mas é pequeno em relação à a, 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 a vida da cidade. O belenense se, se alimenta, respira, vive dentro de casas e de apartamentos ou de favelas né, que são muito parecidas com, as, com aquelas que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer outra cidade brasileira a especificidade da paisagem foi eliminada, a compreensão do lugar foi eliminada. Eu conversei... Em Belém tem um, instituto, tem um instituto de monitoramento da floresta chamado Amazon, que é extraordinário, e lá trabalhava um dos pesquisadores, era um, era um rapaz jovem, ele tinha cerca de, sei lá, 30 anos, se é que tinha 30, ele é suíço. E ele é, se formou em ciências da sustentabilidade, se não me engano, e resolveu vir para a Amazônia para trabalhar é, no monitoramento remoto da floresta. E eu, conversando com ele, um dia, tomando um café, perguntei para ele, do que você sente mais falta é, da Suíça aqui, aqui em Belém? O que, é que te chama mais atenção? E ele não hesitou em responder, a natureza. Eu sinto uma falta danada de não ter a natureza ao meu alcance, porque na Suíça você sai de casa, a natureza já está lá, você está lá na natureza. Aqui você precisa pegar um carro e chegar nela, entende? É, e o cara está no meio da Amazônia, entende? É, o cara veio para isso, mas ele está numa cidade árida que eliminou a Amazônia, eliminou, com todos os problemas que, 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 que isso causa, né? problemas enfim, sanitários, de doença... E, e, de, e de bem viver. É muito difícil você viver numa cidade equatorial é, em que é, a proteção natural foi eliminada e você precisa do ar-condicionado, você precisa do vidro fumê, você precisa é, de tudo aquilo que não é a natureza para poder sobreviver àquele lugar é, onde a vida era possível antes. E, de certa maneira... É o que a gente vem fazendo na Amazônia, a gente vem trocando uma paisagem por outra sem se perguntar se essa troca é viável. E aí entra também o estudo do Robert Schneider, né, que eu acho que é fundamental, porque ele mostra né, que, por um lado... Essa lógica do avanço. É, é. E que tem o um papel do Estado ali também, de alguma maneira, né, que é esse incentivo do Estado para que essas estradas avancem, que ainda continua hoje de pé essa lógica, né? como isso é que faz esse movimento também, né? É, o Schneider descobriu a lógica do desmatamento. Por que que desmata, né? Porque as pessoas achavam, no final da década de 70, que com, com, com o Brasil quebrando, basicamente sem capacidade de investir do jeito que fazia a, durante o milagre, e, portanto, subsidiar as pessoas que iam para a Amazônia, dando esses créditos todos, etc., e tal, Parando esses programas, a Amazônia deixaria de ser desmatada, porque o que foi desmatado, desmatado está, mas ninguém mais iria querer ir para a Amazônia, porque é caro demais, é longe demais, é difícil demais. Então, se não tem um apoio efetivo do governo, as pessoas não iriam para lá. 
E ele não acreditou muito nessa história. Ele disse, eu acho que o desmatamento continuará, eu acho que continua e eu quero entender qual é a lógica, por que, que alguém vai para lá, entende? E, e aí ele, era uma, é uma questão de pobreza de preço de terra. No sul do Brasil, terra é muito cara, na Amazônia ela é praticamente de graça, uma vez que você pode ocupá-la sem pedir permissão a ninguém, entende? E sempre terá um brasileiro é, pobre o suficiente para preferir isso a viver na periferia das grandes cidades, é, numa subvida. Lá, pelo menos, ela é dono do seu destino, entende? Então, ele vai para lá, mas ele não tem conhecimento é, é, da ecologia do lugar, ele não tem meios físicos de trabalhar a terra, ele não tem meios econômicos de comprar os insumos para valorizar a terra, então o que, que ele faz? Ele vive da fertilidade temporária da terra, ele ocupa um trecho de mata, ele taca fogo e aí ele vive dos nutrientes dessa floresta queimada. É, quando você queima a floresta, enfim, tudo vira matéria orgânica, isso é adubo, isso enriquece o solo e você vive desse dessa, dessa terra enriquecida pela, pelo fogo da matéria orgânica, mas isso dura 20 anos no máximo. Depois a terra se esgota de vez é, e aí ele não consegue mais plantar um pé de feijão. O que, que ele faz? Ele segue adiante. Então, o Schneider é, teve essa intuição que eu acho maravilhosa, ele disse que esse tipo de, de pioneiro, no fundo, ele não é um agricultor, como ele julga, como ele se vê, ele na verdade é um minerador, ele, ele, ele é um minerador de nutrientes e como toda atividade de mineração, a lavra se esgota, né? chega uma hora em que não tem mais nutrientes e aí o solo que é originalmente muito pobre, volta a ser aquele, aquele, aquele solo é, em que nada cresce e aí ele não consegue mais tirar dali o sustento e aí ele avança, 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 avança. Então, a única maneira de fazer com que esse pioneiro se torne um colonizador, ou seja, alguém que para, que finca raízes e que, portanto, cria algum tipo de relação sagrada, digamos, com a sua terra, quer dizer, ele precisa que a terra seja fértil, ele precisa que a terra não se esgote, ele precisa valorizar aquilo que ele tem, é impedir que ele siga adiante. E a maneira de impedir é, número um, para de construir, para de estender a malha rodoviária, porque é através da malha que o desmatamento acontece. A densa malha, ali onde a floresta já foi eliminada, porque você tem problemas logísticos em todo o canto da Amazônia. É dificílimo você, é, você escoar a sua produção, porque a logística é péssima. Por quê? Porque, em vez de você adensar a malha e melhorar a infraestrutura ali onde enfim, a floresta já não existe e tem uma precária atividade agrícola, você continua a estender a malha. Então, ela é muito extensa e muito pouco é, eficaz, né? é, porque ela, 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 ela não tem ramais, ela está ela, ela toda... Ela está ela, ela espalhada demais em vez de ela estar tá concentrada. E a outra coisa que você deve fazer é criar barreiras é, que impeçam o sujeito aí adiante. Essas barreiras se chamam unidades de conservação. É, ou território indígena, ou território quilombola. Você simplesmente bloqueia. Se a partir aqui você jamais conseguirá é, o título da tua terra. E, e essa ideia de criar essas barreiras faz com que o sujeito não consiga mais avançar e, portanto, ele tem que ficar onde ele está. Onde ele está é a terra dele. Essa terra que ele pode descartar se ele souber que pode avançar eternamente. Como ele não pode mais, ele passa a investir na, na fertilidade do, da, da própria terra. entende? E, e a gente teve essa experiência, ela foi bem sucedida. Durante pelo menos 8, 10 anos, de 2004, mais ou menos, até 2012, é, por causa de políticas públicas, a gente reduziu a, a, o desmatamento na Amazônia em 80%, criando exatamente essas áreas, essas unidades de conservação, esses blocos protegidos, e isso não afetou a produção, pelo contrário, você teve nesse mesmo período, enquanto caiu o desmatamento, crescia a produção, o Brasil produziu mais sem precisar desmatar, entende? Acho que vale é, citar então é isso, na de Paragominas, é, 
Paragominas é uma cidade no, no, no Pará, é, no, no sudeste do Pará, e, e Paragominas era, era, era o grau zero do desmatamento, era o lugar que mais desmatava, de todos os municípios. Era... E aí, em, em 2008, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma lista dos municípios que mais desmatavam na Amazônia, e havia penalidades. Enquanto você estivesse nessa lista, você sofria uma série de sanções. E aí Paragominas fez um pacto, um pacto é, da sociedade civil, todo mundo se sentou em torno, num auditório, em torno de uma mesa, e decidiram é, mudar a história, parar de desmatar. E conseguiram fazer isso. Houve um pacto é, bem sucedido. Paragominas até hoje é uma cidade que desmata pouco em relação ao resto da Amazônia. E talvez seja a melhor cidade da Amazônia do ponto de vista é, de saneamento, do ponto de vista de educação pública, é, porque a cidade decidiu investir na qualidade daquilo que faz, na qualidade dos seus solos, na produtividade, e não na forma extensiva de, de espalhar boi pelo território, é, que é a média amazônica, é como a gente faz a pecuária lá, é, numa média que é pífica, assim, é menos de um boi por hectare. Um hectare é mais ou menos um campo de futebol, então imagina que é, é menos de um boi por campo de futebol. Né? E é claro que isso vai ser sempre mais barato do que você colocar 10 bois num campo de futebol, porque aí os bois, para sobreviver, precisam ter boa grama. Para ter boa grama, você precisa trabalhar fertilidade do solo, você precisa escolher... Os melhor, as melhores sementes e tal. É, o investimento é maior, mas, evidentemente, a, o, o resultado econômico também é muito maior é, e, e exige esforço, exige tecnologia, exige estudo, exige... E é sempre mais fácil você simplesmente desmatar e espalhando os bois por aí, que é, basicamente, o modo prevalente na Amazônia hoje. Mas, para o menos, é um exemplo de que é possível virar o fio, entende? E é uma coisa que foi feita num pacto que veio de baixo para cima. foi toda Não foi uma exigência lá de cima. Lá de cima veio a sanção. Mudem a história. Como vocês vão mudar? Vocês que encontrem um caminho. Eles encontraram. Foram o primeiro município a sair da lista e, portanto, puderam voltar a ter acesso a crédito e exportar os seus grãos, etc. E, tal. E, e até hoje é uma cidade que funciona muito bem. Então, é possível fazer isso. Mas só é possível fazer isso porque Paragominas sabia que se não fizesse, pagaria um preço, sabe? As pessoas iriam presas se desmatassem ilegalmente, havia ações da Polícia Federal, havia ações do Ibama, quer dizer, o Estado estava presente. Né? Eu me lembro de um cara, aí já não é Paragominas, aí é um cara que depois viria a ser é, prefeito de Novo Progresso, que é uma cidade que é o, é o contrário absoluto de, de, de Paragominas, é uma cidade que nunca se acertou, é uma cidade em que basicamente predomina a ilegalidade. E conversando com esse prefeito, ele me disse assim, olha, a grande surpresa é, no período, nesse período que eu estou escrevendo para você, que teve esse, esse plano de, de, de controle do desmatamento, o PPCDAN, para a gente a grande surpresa foi descobrir que o Estado existia, porque a gente estava aqui sem, sem imaginar, ele não estava no radar, a presença do Estado e as suas agências, o seu braço forte, isso para a gente não existia. É, é, é faroeste, é terra de ninguém, o mais forte prevalece. Vale o que o revólver disser, o que o machado disser, o que a motosserra disser, e quem é mais fraco se submete a quem é mais forte. Esse era o nosso modo de conquistar o território. E, subitamente, aparecem os agentes do Estado, dizendo isso não pode fazer. Então, para mim, ele conversou comigo, né? para mim, foi uma imensa surpresa. Eu falei assim, meu Deus, o Estado existe. É, que é exatamente o que, o, o, o que os militares sempre disseram que era necessário na Amazônia, né? a presença do Estado. né? Para dizer isso aqui tem dono, isso aqui é dos brasileiros, a gente controla esse território. Para isso, você precisa mandar a polícia punir o crime, punir o garimpeiro ilegal, punir o desmatador, punir o grileiro. É exatamente o inverso do que está acontecendo agora. Agora não há lei. Então, provavelmente, esse sujeito que me disse que o Estado existe, agora se deu conta que o Estado desapareceu de novo e deixou de existir de novo, entende? E que, de novo, o que prevalece é a lei de quem tem a melhor arma, mais dinheiro, é 
mais amparo, enfim, da ilegalidade. É, e, é, e é onde a gente está nesse momento, naquele que eu vou repetir isso para você, porque eu acho que é super importante, o, o patrimônio mais importante que o Brasil tem, muito mais do que qualquer outra coisa, é a Amazônia. Né? E a Amazônia está tá entregue, está entregue ao que há de pior. E tem, até complementando isso, né? se eu não me engano, não posso estar enganado, mas acho que foi a Clarissa, né? uma pesquisadora da PUC, que fez um estudo também que apontava que só a unidade de conservação, por exemplo, não sustentava você impedir o desmatamento. Não, você precisa ter a lei. Você precisa ter a lei. Você precisa ter a lei agindo o tempo todo. E, e, e você não precisa reprimir todas as ilegalidades, porque isso é impossível, a Amazônia é muito grande. Mas as pessoas precisam ter o temor de que elas podem ser... É, 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 que ali pode chegar nelas, entende? Se chega no teu vizinho, se chega no município ao lado, você começa a se corrigir, entende? É, no estudo da Clarissa, ela deixou isso claro também, que uma grande ação da Polícia Federal num determinado município, de certa forma, acertava as ilegalidades do município ao lado, porque as pessoas olham e dizem, Ih, é melhor a gente maneirar, porque daqui a pouco vai baixar a Polícia Federal aqui e ficar um mês aqui no, no município prendendo todo mundo. Então, assim, é, 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 uma, é, uma, é exemplar. Você precisa deixar claro que é, algumas pessoas estão sendo presas pelos ilícitos que cometem. Isso é o suficiente para que é, o crime não, não dá um freio de arrumação. Né? É, e o contrário vale também. Quando ninguém é punido, até aqueles que não pensavam em delinquir passam a delinquir, porque o custo de não delinquir é, é, é alto demais, porque se você está seguindo a ordem, você está gastando dinheiro na sua terra, você está investindo em, em produtividade, em, em, e é muito mais barato você simplesmente dizer nada disso, eu vou é ocupar a terra virgem e ali eu vou colocar os meus bois e o meu pasto, enquanto a terra for fértil, ótimo, quando ela, quando ela empobrecer, eu vou adiante. Então, entre na disputa da ilegalidade com a legalidade, a ilegalidade sempre vence. Como business model, ser ilegal é sempre melhor do que ser legal, contanto que você não seja preso, contanto que a polícia não apareça na porta da tua casa, entende? Se ela aparece na porta da tua casa, o modelo de negócio da ilegalidade é muito ruim, porque o preço é altíssimo, você pode ir em cana, entende? Agora, se ninguém aparece é sempre melhor você ser ilegal. Se você não tem consciência cívica, ou, enfim, se, se para você tanto faz como tanto fez, delinquir ou não delinquir, delinquir é sempre uma aposta bem-sucedida se você sabe que não vai ser preso. Naqueles oito, dez anos em que a gente resolveu é, dizer que o Estado estava presente na Amazônia, ficou caro delinquir. Ficou caro delinquir. O custo era muito alto, você tinha medo. Então, você entra, é, você entra na ordem, entende? Você, você se endireita e você compra, começa a comprar fertilizante, você começa a ver de que maneira é, você, você é capaz de produzir de forma mais, mais, mais eficiente e menos terra. É, agora, o que está acontecendo é o contrário. Agora, o modelo de negócios que prevalece é o da ilegalidade, porque esse é sempre melhor do que ser legal. Ser legal custa caro. O, o, o Euclides da Cunha, que passou por lá e que escreveu um livro póstumo, deixa eu ver se eu recupero aqui, ele escreve, é, e o livro de Santa Margem da História, ele escreve é, o seguinte, encontrei aqui, a impressão dominante que tive é esta, o homem ali é ainda um intruso impertinente. Aquela natureza soberana e brutal, em pleno expandir das suas energias, é uma adversária do homem. Né? É, então, a, a primeira coisa é isso, quer dizer, não é uma paisagem suave, é uma paisagem sublime, é, mas, uma, mas de um sublime que não leva em conta o teu bem-estar. Lá você está é, sob ameaça, constante ameaça. Pois eu acho que você tem uma questão de o que eu chamo de uma espécie assim, de desafio intelectual, sabe? A Amazônia tem muitas formas de vida, sabe? E o intervalo entre elas é, é muito pequeno, é vida demais, junta demais, sabe? 
E eu acho que, para a imaginação ocidental, esse emaranhamento, essa confusão, essa geleia geral assim é, de coisas vivas pertence ao reino da desordem. Nós somos cartesianos, né? nós, né? herdeiros da tradição ocidental. Então, assim, por isso a floresta não é... Eu acho que ela não é hostil só para o corpo, ela também é hostil, de certa maneira, para o intelecto e para o espírito. É... Ela, 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 é... Você não compreende aquilo. Né? Você compreende uma lavoura, você compreende um pasto. Mas uma floresta com a sua abundância de vida é, é incompreensível. Né? E, de fato, as relações entre tudo que vive na floresta, é, seja planta, seja animal, as interações com os fungos, a interação de tudo isso com o vento, a interação de tudo isso com a água, é, tudo importa, tudo produz resultado, mas é um sistema tão complexo que é escapa quase a nossa capacidade computacional. Se você pegar todos os computadores do mundo e dizer, entendam o que é um mundo tropical, eles provavelmente vão ter dificuldade de processamento. É, o, tem um grande ecólogo, barra matemático, norte-americano, ele ensina na Universidade de Princeton, e ele dirige uma coisa chamada Centro de Biocomplexidade, né, do Instituto Ambiental de lá. E ele é, uma vez disse assim, a complexidade da floresta é infinita. É, assim, se você é, colocar um homem na lua, é brincadeira comparado com a compreensão desse, 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 desse ecossistema. Então, assim, ao mesmo tempo é hostil, por outro lado é misterioso e incompreensível, e tudo isso faz com que você seja, de certa maneira, afrontado na sua capacidade de ser senhor desse. Se você vai para lá dizendo, eu quero entender, se você vai para lá dizendo, eu quero dominar, é, não tem outra forma de fazer isso, senão é, retalhando a floresta e fazendo aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, quer dizer, reduzindo toda essa complexidade a algo que é muito, muito, muito mais simples. né As paisagens... É, transformadas pelo homem, agriculturáveis, pastoris, o que seja, mesmo aquelas das unidades de conservação que tem o seu lugar, mas logo em seguida você tem o fim dela e o início de alguma coisa que é outra e que você compreende, tudo isso forma um tabuleiro que você domina e que você compreende. Agora, a vastidão da floresta, essa é... É um pouco a ideia do infinito, sabe? E, e, te, e, te, e, te, e te assusta. E, 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 portanto, assim, você precisa estar de outra maneira diante dela para poder se deslumbrar com ela, sabe? Você não pode estar com o espírito do colonizador que quer dominar, entende? Você precisa estar com imbuído do espírito do naturalista curioso em conhecer e aberto ao deslumbramento e ciente de que nem tudo você vai compreender, e esse enigma faz parte da beleza também, entende? Se você está se você tá nessa nessa vibe, a floresta é absolutamente deslumbrante, é das coisas mais poderosas que eu já vi na minha vida. Mas entendendo que você é muito pequeno em relação àquilo, né? E o colonizador não quer ser pequeno em relação àquilo que ele coloniza, né? ele quer ser exatamente o contrário disso, né? Ele quer ser o senhor, né? Então, a floresta derrota, se ela permanece de pé, ela, de certa maneira, é, derrota o teu, o teu, o teu drive é, de, de domínio. É, então, bumba, põe ela abaixo, substitui por outra coisa que eu controlo, que eu planto, que eu domino, que eu, que eu, que eu escolho, que eu, que eu, que eu, que eu disponho na, na geografia, no espaço. E a floresta, então, se empobrece e se torna uma outra coisa. A floresta em si, até os indígenas é, moravam na beira dos rios e faziam incursões para dentro dela, para caça ou para rituais, mas depois voltavam. Porque a vida dentro dela é uma vida muito difícil, né? Por tudo aquilo que você não controla, por tudo aquilo que é enigmático, por, por tudo aquilo que abunda, por tudo aquilo que é quase infinito, né? por todos os encontros 
é, estranhos, né? É, por tudo aquilo que você vai ver pela primeira vez, por mais que você já tenha ido lá tantas outras vezes. E, esse sentimento de, de eterno, eterno encontro com alguma coisa não nomeada é evidentemente muito, muito é, te deixa perplexo, te deixa desassossegado. E talvez tudo isso esteja na origem desse sentimento de que é melhor é, trocar a floresta por outra coisa. Na tradição ocidental, a floresta é o lugar do medo. Né? Pensa nos contos de fada. Né? Nos contos de fada, é... você tem algumas exceções, né? a Branca de Neve vai encontrar refúgio na floresta. Lá nos... Mas, de modo geral, a floresta é o lugar do lobo mau, é o lugar do... E na tradição, na tradição cristã também, é o lugar do demônio, é o lugar da tentação, é o lugar do medo, é o lugar do assombro. Ela não tem, a floresta não tem boa reputação para a gente, né? na nossa tradição. Né? É... Agora, o que eu falei naquele dia, no dia que você estava lá, e que essa talvez seja a pergunta é, que, eu, que eu não sei responder ainda, é que é, você, se você pensa nos Estados Unidos e no processo de ocupação do oeste americano, que é um processo também incentivado pelo governo, é, pelo Estado, em que pessoas de um lugar foram ocupar um lugar que não era delas é, e fizeram isso com muita violência, expulsando as populações originárias, confinando as populações sobreviventes dessas incursões a territórios muito reduzidos, a reservas indígenas e tal. É, isso aconteceu nos Estados Unidos no século XIX. Mas, à medida que eles iam ocupando o território, o território foi ocupando eles, entende? Ou foi ocupando a imaginação dele. De, de forma que o, o oeste americano, hoje em dia, é uma coisa que é muito forte na, na identidade norte-americana. Isso foi construído pela fotografia e, evidentemente, foi construída pelo cinema. né? O cinema, o faroeste, mas não só o faroeste, os road movies, tudo aquilo que se passa naquelas, naquela imensidão do oeste americano, a ideia de imensidão da América é muito em função daquelas extensões dos desertos do oeste americano, daquelas paisagens do John Ford, daquela coisa toda. A paisagem é um personagem, né? A paisagem é um personagem dessa época, né? E, e, e esse personagem hoje em dia habita a imaginação do norte-americano de tal forma que ser americano é pertencer àquela paisagem. Então, assim, aconteceu uma coisa parecida lá nos Estados Unidos, é, com, com o que aconteceu com os romanos quando eles ocuparam a Grécia. Eles, eles ocuparam a Grécia, mas foram contaminados pela Grécia. Os americanos ocuparam o oeste americano, mas foram contaminados, se não pela cultura é, dos povos originários que estavam lá, pelo menos foram 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 foram, foram colonizados pela por aquela paisagem. E aquela paisagem se tornou sagrada para os americanos. Nós não, nós nós ocupamos o norte do país, nós ocupamos a Amazônia, nós fomos para lá. É bem verdade que muito menos gente foi para lá do que é, relativamente brasileiros, menos brasileiros foram para a Amazônia do que americanos foram para o oeste, mas o movimento é o mesmo, a ocupação do território é, tem dinâmicas parecidas e, e, e esse elemento de de, 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 de contra-colonização da paisagem, do ambiente, daquele mundo infectar o colonizador não aconteceu. As pessoas com quem eu tive lá na Amazônia e que falam daquilo que, 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 que tem diante de si, falam com muito orgulho do pasto e da lavoura. Não falam da floresta. A floresta não faz parte. É, se está lá, se ainda tem floresta, é porque o trabalho ainda precisa ser feito, entende? Ainda tem obra humana a ser feita, que é bomba, tirar e eliminar. E a cultura brasileira não incorporou a floresta. A gente não tem, a gente, a gente não tem o grande romance da floresta, não tem o grande filme da floresta. Tem alguns romances importantes. O Milton Atum é um grande escritor da região, mas é, basicamente é um mundo urbano, né? Belém, Manaus e tal. Mas a floresta em si, a epopeia da floresta e não é por falta de material, tanta coisa foi feita por lá, você poderia, você poderia extrair material para para qualquer cinematografia, poderia fazer, um, enfim, poderia registrar esse, essa épica de ocupação da, 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 da Amazônia. Né? 
uh, a poesia, a literatura, o que fosse, todo mundo poderia fazer isso. E o que não está na nossa imaginação, basicamente, não existe. É distante, não está não tá presente nas nossas preocupações e, portanto, pode ser destruído com uma certa impunidade, que é o que tem acontecido. Então, acho que uma das tarefas é, nossa de brasileiros é encontrar meios de construir esse negócio, sabe? De, de, de instalar a Amazônia na nossa, na nossa imaginação. É, e talvez essas novas lideranças indígenas que têm surgido, jovens, sejam uma primeira indicação de por onde ir, sabe? Porque é, 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 uma, é, uma, é uma coisa extraordinária que tem acontecido né, nos últimos anos, como essas lideranças têm se tornado é, personagens fundamentais da vida política brasileira, com grande visibilidade e... e, e e, e, sei lá, assim, pegar na mão delas e, e dizer vocês agora nos representam, entende? Sei lá, alguma coisa por aí, essa conexão com o um público mais jovem, mas eu acho que seria um bom projeto de, de Brasil levar nossos melhores cineastas para lá, escritores, poetas, pintores, e trazer os grandes artistas de lá é, para os grandes centros do sul do país e, sabe, numa fertilização mútua, de, de um intercâmbio de, de produção cultural e isso se tornar uma, uma expressão do que nós somos, sabe? Isso eu acho que é muito importante para que a Amazônia não possa seguir sendo destruída sem que a gente, enfim, não se mobilize para impedir que isso aconteça. Só, só os indígenas se mobilizam uh, e, 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 e os quilombolas, mas só, só quem está lá e que sempre teve do lado do lado de quem não tem poder, seja econômico, seja político, entende? Nós aqui, é, que ocupamos ruas, praças, etc. E tal, é, temos mais poder de mobilização do que eles, mas assustamos mais do que eles né? a, o, o status quo político. E, mas a gente é meio indiferente a essa destruição a gente não se mobiliza muito por ela. E eu, eu acho que isso, é um, isso um dia vai, vai para a nossa conta, <risos> a conta de uma geração, porque a Amazônia está sendo destruída no tempo de uma vida humana, não de duas, entende? Até, até 1970, que basicamente é anteontem, é, você está falando 50 anos atrás, é, só, 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 só 0,5% da Amazônia tinha sido, tinha sido destruída. Agora a gente já está passando de 20%. Então, assim, uma pessoa de 60 anos nasceu quando a Amazônia era praticamente, enfim, é, não vou dizer intocada, porque é, um, é uma expressão errada, já que a floresta foi muito manipulada, inclusive pelos indígenas. Mas é uma floresta é, que ocupava todo o bioma, né, em 1970, é, e que hoje em dia já, já, já um quinto dela se foi, entende? E, 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 é, e, e outro quinto muito degradado já. Então, é, e como existe essa história do ponto de inflexão, da possibilidade da Amazônia, a partir de um determinado momento, não ser mais sustentável como, se, como, como bioma, porque ela para de produzir a chuva que precisa para ser floresta, ela passa ela não tem mais a umidade necessária para que as coisas vivam, a floresta pode virar outra coisa, uma savana, por exemplo, no tempo da vida de um brasileiro. E, portanto, é isso vai na conta de uma geração, ou de duas, ou de três, que, no fundo, é dos brasileiros vivos nesse momento. Quem não se mexe nesse momento para impedir que isso aconteça, deve entender que... É, tem culpa no cartório, quer dizer, tem, tem, faz parte do movimento da indiferença, entende? E é preciso, é preciso alertar as pessoas disso, para que elas entendam a responsabilidade que elas têm, que é uma responsabilidade maravilhosa, é uma coisa que dá sentido à vida, não tem nada melhor do que você dizer, não, eu, isso, isso, foi, isso, isso foi deixado sobre a minha guarda, nossa, de brasileiros, e, portanto, eu vou dedicar um pedaço da minha vida, um pedaço do meu dia, um pedaço da minha semana, para 
para dizer, eu, eu quero defender, eu quero ajudar, eu quero impedir que, que seja destruído e tal. É, e para eu poder dizer, olha, eu, 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 me, eu fico para trincheira, eu, eu não deixei que eu não deixei que o pior acontecesse, sabe? E é uma coisa que é muito é muito é muito bacana, é uma coisa que, que, pode, que, que pode ser feita com muita alegria, o que eu estou querendo dizer, não é um fardo, entende? Não é uma não é uma tarefa, é uma é uma é uma é um ato de, de generosidade, um ato de, de amor é, em relação ao, ao lugar onde há mais vida junta, entende? E, portanto, dizer, puta, eu vou fazer alguma coisa para defender aquilo, para dizer que eu me importo com aquilo, te coloca do lado de uma coisa que é bacana, e, portanto, é bacana também. E, então, isso tudo tem que ser percebido não como um, um grande esforço, mas como uma grande oportunidade de, 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 de fazer coisas bacanas, sabe? De, de estar do lado certo da, do, com alegria, do, da, né? da causa. Com alegria, com alegria. Com alegria. Com com alegria, com festa, com... É. E, quem, e quem puder, quem puder, quem tiver meios, quem... É, passa uma semana lá, vai visitar, entende? Vai visitar, porque é, é mais difícil você ser indiferente à Amazônia uma vez que você vê a Amazônia. Como tudo na vida, né? Ter a experiência real, sentir o cheiro, é, ouvir o som, pisar no chão... Isso, isso, isso muda a tua psicologia, isso te, te conecta, sabe? Cria o fio terra. Então, sei lá, da próxima vez, e de novo, para os que podem, porque não é barato ir para lá, mas para os que podem, é, em vez de viajar para fora do Brasil, até enfim, para outro, para uma praia qualquer, é, uma vez na vida, vai para lá, passa, passa alguns dias lá, e ver, e ver o que é aquilo, sabe? Ver o sublime que é aquilo. E como é importante aquilo ser protegido. E como cabe a nós, brasileiros, proteger. Um pouco isso. Exatamente. É, e é isso que a gente tenta fazer também, contribuir para que as pessoas se conectem com isso, né? É, se conectar, é, a gente... é isso. Se conectar, é isso. É isso. Se conectar para depois prestar atenção, ficar atento. Obrigado, viu, João? Agradeço até pela disponibilidade. Imagina, pelo... baita prazer, Pedro, baita prazer. Tá? Obrigado por ter assistido ao episódio. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente também está no Instagram, arroba filme falado e pedro.nmartim, que é o meu perfil pessoal, se você quiser também me seguir. Se quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para falar do filme, arroba gmail.com eu agradeço o Fábio Gatti, Isabela Morricone e Roberta Braz pela primeira vez, que está me ajudando muito na produção desse programa. Valeu, gente, e até sexta que vem.